Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda dostlar. Night Online'da yeni gelen 11.07.2024 güncellemesiyle karşınızdayım. Güncelleme notlarını okuyacağım. Uygulamalı olarak da göstereceğim. Şu an slottayım. Ee, devrim niteliğinde bir değişiklik var. Özellikle solo oyuncular için arkadaşlar bu bahsettiğim. Bunu e, uzun zamandır zaten oynadığımız dönemlerde aktif oynadığımız dönemlerde sürekli eleştirdiğim bir şeydi benim yayınlarda biliyorsunuz görev yapamama sorunu şimdi hemen önce güncelleme notlarıyla bir başlayalım şunu şöyle biraz kenara çekeyim artık slotlarda 8 30 50 pc kasanlar sol oyuncuyu etkilemeyecek ne bazlı görev bazlı arkadaşlar 1107 2024 tarih sunucu bakımı ile şunlar değişmiştir denmiş Ron Atlant Bolu bölgesinde 3 saatte bir lupus ortaya çıkacak bu artık döngüye girdi zaten lobo gidiyor lupus geliyor lupus gidiyor Likan geliyor gibi ee, eski lupusla aynı eşya düşmektedir denmiş. Daily coin exchange etkinliği başladı denmiş 4 haftalık süreyle. E, 30 adet daily coin eşyasını toplayıp Fortuna Teller Mac'in NPC'sine teslim edilince bu 30 tane e, daily coin bir kereye mahsus hesap bazlı olarak diyor karakter değil. Bir kereye mahsus Blessed Talisman Enchantment item eşyasını alacaksınız arkadaşlar. Untradeable demiş yani trade edilmeyecek bu item anladığımız kadarıyla. E, Juraid Mountain etkinliğine girerek kazandığınızda 2 kaybettiğinizde 1 adet Daily Coin eşyasını elde edecekmişsiniz. E, bu item nedir diye bilmeyen varsa bu e, karakterin üstünden gösterivereyim hatta. Gerçi bunda değil ama bu yan çar şu an. E, alıp da yaptığınız item var sol tarafa takıyorsunuz bu peri gibi. E, onun... Artı 11 ile artı 21'e kadar yükseltilmesine yarayan bir eşya arkadaşlar. Bu alacağınız ödül bilginiz olsun. Burada da onun detayları yazıyor. Yüzde yüz yükseltmeye yarıyor. Etkinlik, etkinlikte kullanılan daily coin eşyası etkinlik sonunda silinecektir denmiş. Yaratık avlanma görevlerinin av sayma sisteminde değişiklik yapıldı. Az önce bahsettiğim devrim niteliğinde değişiklik bana göre bu arkadaşlar. Artık avlanma görevlerinde sayının yükseltilmesi için sizin veya partinizdeki birinin yaratığa son vuruş yapmanız gerekmiyor. Çok güzel bir detay olmuş. Oynayan aktif oynayanlar için bulunmaz nimet. Özellikle de görev sıfırlama falan geleceği düşünülürse. Yani çok kolaya gelmiş arkadaşlar görev yapmak. Öldürülen yaratığa en az bir kere saldırı yapmanız öldürme sayısının yükselmesi için yeterli olacaktır. 20 sene sonunda gerçekten bu başarılı bir değişim arkadaşlar. Çünkü solo oyuncular artık özellikle yeni sunucularda böyle farm atanlar yüzünden şu an slotta bakın göstereceğim. Şu slotta mesela şu an gelip Brahman görev yapacak adam. Bu slotta doğru düzgün görev yapamıyordu. Niye? Çünkü alamıyordu. Kill alamıyordu. Alsa da yani 10 dakikada yapacağı görevi yarım saatte uğraşıyordu. Bakın şimdi deneyeceğiz. Brahman'a bir tane vurdum. Kenara çekildim şöyle arkadaşlar. Brahman görevimiz açık. Gördüğünüz gibi saydı. Bir daha deniyoruz bakın. Bir tane daha vurdum. Normal skill atıyorum bu arada. Bir de re atacağım. Hani skillin ne olduğunu fark etmediğini göstermek için. Şimdi de geldim bakın durdum. Re atak. Re vurdum. Geri gel koçum. Brahman'ı sayacağını göreceksiniz. Hatta şuna da vurayım. Kesin oğlum. Yani şu an biz bedavaya bunları çalıştırmış olacağız solo oyuncular olarak. Burada gerçekten bu başarılı olmuş arkadaşlar. Yani bakın bir tane vurmanız yetiyor. Buna vuramadık gerçi ama bir tane vurmanız görevin sayması için yeterli oluyor arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim ve görüşüm devrim niteliğinde olmuş. En azından artık görev yapma derdiyle boğuşan solo oyuncular bu dertten kurtulacak. Hele ki sıfırdan kasıp da işte e, tek başına oynayanlar ya da işte görev sıfırlamasında tek başına kasanlar için bulunmaz nimet. Devam edelim günceleme notlarına. Neredeymiş? E, öldürülen yaratığı onu okumuştuk. E, karşı ırkı öldürmeniz gereken PvP görevlerinde değil. Akkont, 7T Harmur gibi bunlar da geçerli değil bu bu arada. Bunlar da yine son vuruşu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaratık avlanma görevlerinde kendiniz hiç saldırı yapmayıp sadece Guard Simon pet yaratığı ile Öldürdüğünüzde görev sayısı yükselmeyecek şekilde güncelleme yapıldı denmiş. Kendiniz de Guard Simon Pet ile birlikte saldırdığınız sürece öldürdüğünüz yaratık görev sayısını gene normal şekilde yükseltecektir denmiş. Yani kendiniz vurmanız gerekiyor. Hücreit Mountain giriş metodunda güncelleme yapılmış. E, girmediğim için bilmiyorum zaten bir iki değişiklik olmuştu ama yine bir değişiklik var. E, yüksek seviye oyuncular öncelikli e, olarak alınmakla beraber parti üyesi atamaları etkinliğe başvuru sırasında bağımsız rastgele atanacak şekilde güncellendi denmiş. Bunda da şöyle şikayet eden vardı. Aynı klanda aynı ekipte işte karşıya geliyorlar 4-5 kişi falan diyenler vardı. Onların e, istediği oldu muhtemelen. Bu da bir devrim sayılabilir yani. Yine JR giriş değişikliği. Old Warrior Mage Price Trogia Uring eşyalarının e, görselleri karartılı şekilde olacak şekilde güncellendi denmiş. E, zaten bu değişmemiş miydi ya da bunlar mı değişmemişti? Bazıları böyleydi ama. E, yine 
Appearance Change arayüzünde yakınlaştırma uzaklaştırma seçeneği. Ha şu sağ köşeye mercek eklenmiş. Yüz değiştireceğinizde falan. Savaş alanlarında bulunan sıralama tablosunun sayılarının daha rahat okunması için virgül eklenmiş aralara. Ee, yine Trophy of Flame eşyası takas edilemez olduğu için Bank Merchant'tan Price ve Buyers ve benzeri arama kısımlarından kaldırılmış arkadaşlar. Yani artık onu göremeyeceksiniz arasanız dahi. Önceden görünüyormuş demek ki. Ee, Menisa Official List eşyalarında eşyasında fare tekerleği kullanılabilir hale geldi denmiş. E, fısıltı PM'de Whisper'da gönderirken e, mesaj kısmında yazılanların ara yüzün dışına taşma sorunu giderilmiş. Ultimate etkinliğine katılıp etkinlikten çıktıktan sonra Monster Stone girilememesi sorunu giderilmiş. E, Moradon'da bulunan Security Shield NPC'si tekrar eklenmiş. Ronaklant Lobo sona ermiş. Sınırlı süreli Jurai Mointay'ın e, başarım yani açıp açacağını sona ermiş. E, ödül mektupları 8 Ağustos'ta silineceklenmiş. Bir önceki ödüllerle alakalıdır. Bayram Özel X ve Leader Point, National Point etkinliği sona ermiş denmiş arkadaşlar. Güncelleme notları bu şekilde dostlar. Dediğim gibi bu güncelleme notunda en göze çarpan benim en büyük favorim şu oldu arkadaşlar. Bir kere vurup kenara çekilip artık görevleri böyle böyle bitireceksiniz. Ne pot masrafı ne işte mana masrafı ne kırmızı pot masrafı hiçbir olmadan Kolay yolunu da söyleyeyim bu tarz artık hani görev sıfırlamada bir tane Jenny çekersiniz. Jenny'i çekip geldiğiniz slotta zaten illaki birçoğu dolu olacağı için geldiğiniz slotta açarsınız Jenny'i 5 dakika vurursunuz bir R atak veya düz atak ne olduğu fark etmek sizin. Ondan sonra bakarsınız bitmiş mi görev tamam kardeşim kolay gelsin hadi güle güle sizin görevinizi burada farm atanlar 7-24 farm atanlar yapmış olur. Önemli değişiklik. Umarım daha da iyiye oynayanlar adına gider. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Allah'a emanetsiniz.